大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。医生，我就这么摔了一下，怎么就骨折了呢？郑大叔今年62岁了，由于他平时没有什么不良的嗜好，所以身体都还不错。自从退休后，郑大叔就进入了休闲的状态。虽然郑大叔经常也出去溜溜，但是时间久了，他就会感觉到无趣。于是，郑大叔就买了一只宠物狗。平时无论是去公园还是去买菜，郑大叔总是会带着他的宠物狗。今天，郑大叔带着他的宠物狗去公园，在走路的时候，郑大叔不小心踩到了一块香蕉皮，在一瞬间，郑大叔就摔倒了。摔倒后，郑大叔就感觉到髋骨剧烈的疼痛。郑大叔想站起来的时候，却怎么也站不起来。郑大叔身边的人看到情况不对，就赶紧拨打120把郑大叔送到了医院。到了医院，医生询问了郑大叔的情况后，就给他开了一些检查。检查结果出来以后，提示股骨,骨颈骨折。郑大叔得知了情况后，他困惑不解，所以就问了文章开头的那个问题。医生听了郑大叔提出的疑问后，就解释道。我们科室不少患者骨折都是因为摔一跤，具体的原因考虑和骨质疏松有关系。有的患者在干活的时候就骨折了。郑大叔听了医生的解释后，心里的疑惑也随之解除了。在现实的生活中，像郑大叔这种情况的并不算少见。作为普通人，我们应该如何的预防骨质疏松呢？为了让大家对骨质疏松有更多的认识和了解，今天我们就好好的聊一下相关的知识。一、为何很多老年人摔一跤就骨折了呢？不知道大家有没有注意到，大多数年轻人摔一跤是不会骨折的，而老年人摔一跤却大概率的会骨折。其实这跟骨质疏松有很大的关系。我们的骨头是主要由两大部分来构成。既有机制和无机制，有机制就像车的轮胎一样弹性比较好，而无机制就相当于陶瓷一样，虽然硬度高，但是脆性却比较大。对于年轻人来说，他们的骨头中有机制的含量高，所以骨头的韧性比较好，摔一跤也不容易骨折。对于老年人来说，他们的骨头的无机制的含量比较高，骨头比较硬，但是脆性大。所以摔一跤就容易骨折。研究发现，人在40岁以后，骨质就开始流失。当骨质流失到一定的程度时，人就容易出现腰酸背疼、肌肉酸痛等的症状。与此同时，人的衰老表现为全身组织和脏器的衰老。这个时候，人的消化吸收能力也会下降，并且食欲也不如从前。如果不及时的补充钙质，那就会引起骨质疏松。另外，老年人的肌肉的流失也是骨折的原因之一。人在60岁的时候，肌肉的流失量在 30% 左右；在80岁的时候，肌肉的流失量在 50% 左右。人的肌肉的减少以后，就会变得没有力量，在走路的时候就容易摔倒。在某种程度来说，骨质疏松就如同腐朽的木头。它里面的有机质已经损失殆尽，这个时候我们可能会稍微用力，木头就会断裂。因此，老年人摔一跤就骨折，也就不足为怪了。二，得了骨质疏松以后，会有两大症状：一，全身酸痛。不知道大家有没有注意过，人到一定的年龄之后，就会容易出现全身酸痛的症状。其实，这个和骨质疏松有很大的关系。上面已经介绍了，人到了一定年龄以后，肌肉也是会流失的。当得了骨质疏松以后，人体就会代谢性的增加肌肉的负荷量，这样的话，肌肉就相当于超负荷的工作，所以就容易出现肌肉酸痛的症状。二、驼背和变矮。当骨质疏松严重到一定程度时，它的强度就会明显的下降。对于全身的骨头来说，负担的比较重的就是胸椎和腰椎。对于得了骨质疏松的人来说，他们的骨头的强度下降，就容易发生变形，久而久之，整个人看起来就会驼背。在现实的生活中，我们经常看到老年人出现变矮的情况
。其实，出现这种现象和骨质疏松也是有很大关系的。骨质疏松严重到了一定的程度，全身的骨头的强度都会明显的下降，而骨头受到外力的作用，就会发生一定程度的压缩，所以整个人看起来就好像变矮了一样。三，为了保护骨骼，两种肉要舍得吃。对于老年人来说，他们是处于衰老状态的。衰老并不只是外表的皮肤松弛，而是全身组织和脏器的衰老。因此，对于老年人来说，他们的消化吸收能力和食欲都会下降，而这无疑会增加骨质疏松的风险。在所有的肉类之中，鱼和虾是比较好的两种肉类。这两种肉不仅含有丰富的蛋白质，而且钙的含量也是比较高的。鱼虾和别的肉类相比，它们的脂肪含量也是比较低的，特别适合老年人吃。在烹饪鱼和虾的时候，尽量不要油炸或者是油煎，尽量的采用健康的烹饪方式，比如蒸、煮、炖等。具体的可以根据自己的喜好选择适合自己的烹饪方式，尽量不要生吃鱼虾，这是因为它们可能会有寄生虫。如果吃了含有寄生虫的鱼虾，那可能就会被寄生虫所感染。避免骨质疏松，中老年人以下这些食物尽量少吃。在日常生活中，有两类的食物会伤害骨骼。如果不想让骨头变脆，我们一定要尽量的少吃。一、腌制食品，很多家庭都喜欢吃馒头就咸菜。咸菜中含有大量的盐分，当我们身体中的钠离子超标之后，就会携带。钙离子一同的流到体外去。经常的吃一些腌制的食品，如咸菜，就会导致身体中钙元素的流失，久而久之就会对骨头健康造成了危险。因此，为了骨骼的健康，要尽量的少吃一些腌制食品。二、肥油，肥油中含有大量的蛋白质和脂肪，若是摄入过多，可能会造成热量的超标，胆固醇含量升高，进而引起肥胖。肥胖会给身体各个器官带来压力，同时骨骼也会受到影响。此外，脂肪的消化吸收需要肝脏分泌大量的胆汁参与，身体中的胆汁分泌过度，消化系统就遭到了破坏，也会影响人体对钙质的吸收，同样不利于骨骼的健康。如果骨密度持续下降，久而久之就会导致骨骼强度减弱、脆性增加，严重的还可能会出现骨折。另外，浓茶、咖啡、碳酸饮料这些都要尽量的少喝。有研究表明，吸烟、饮酒或者是过度的饮用咖啡、浓茶和碳酸饮料，都会导致骨密度下降并增加骨折的风险。对于老年人来说，应该先去医院检查一下是否有骨质疏松以及骨质疏松的严重程度。如果真的得了骨质疏松，那单纯靠自己是很难纠正的。需要进行专业的治疗。要想防止骨质疏松，平时还需要注意锻炼身体，积极的补充维生素 D 和钙质，适当的多晒太阳，每天可以喝300毫升的低脂牛奶，并且适当的多吃一点绿色的蔬菜。单纯的运动是不够的，还需要进行适当的抗阻训练，这个需要在专业康复科的医生指导下来进行，否则也存在一定的骨折风险。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。